Var tyst. Det låter typ ingenting alls. Ja, hej och välkomna till Inet. Det är jag som är Johan och idag står jag här med Silent Base 601 som är Bequiets senaste chassi. Här ligger alltså fokus på att det ska vara helt och hållet ljudlöst. De har ju andra modeller, till exempel Dark Base som är mer anpassade för luftflöde. Men här kommer ni märka att de har ju gått all in på att det ska vara helt knäpptyst. Innan vi hoppar in och kikar igenom chassit kan jag bara nämna vad som ingår för tillbehör. Vi har ett gäng olika skruvar, ett väldigt tjockt buntband eller så är det sex stycken olika, jag är lite osäker. Och så har vi även en hårdisvagga så jag kommer visa hur man använder det sen. Men nu kan jag inte hålla mig längre och vi hoppar direkt in och börjar kika på chassit. Om vi börjar lite snyggt här från sidan på fronten så kan vi nämna att det här är ett ganska djupt ATX chassi och det kommer alltid en med eller utan tempered glas och när det är tempered glas versionen som vi har här så är det ganska ljus tint på den som man ändå ser ganska bra inuti för det finns nämligen ingen RGB så att du kan se dina komponenter utan belysning. Det finns tre olika färger, de är alla svarta men så har de olika accenter. Som ni ser här så har vi då den orangea men det finns även i silver och en som är helt svart. Tar vi och lyfter av fronten och vänder på den så ser vi att vi har ett väldigt tjockt lager med ljudisolering här. En centimeter tjock ljudisolering. Riktigt påkostad och effektiv lösning för att dämpa ljudet. Vi har även små intag här i botten som är nockade. Innanför här så döljer sig ett fläktfilter som man plockar bort som sådant. Och bakom där så hittar vi en Silent Wings 2 fläkt 140 mm som är förmonterad. Det går att ha tre stycken 140 mm eller 120 eller en 360 mm radiator. Och rycker vi loss hela fronten med våld så kan vi då kika lite närmare på de här fläktintagen. Det är alltså fläktintag genom hela här som har perforering i stål utanför. Så luften kommer alltså in här. Här alltså. Sugs in genom de här hålen så att de kommer upp hit och det här är fläktarna. Grejen är det så är den ju vinklad här vilket dämpar ljudet. Och luftintagen här vid fläkten ligger även omlott som gör att det dämpar ännu mer. Och här nere i fronten så kan vi dra ut hela dammfiltret som sitter under till hela vägen bak till nätaggregatet. Hoppar vi upp på IO-panelen så har vi en fläktkontroller med tre steg som är kopplad till de inbyggda fläktarna. Vi har en USB-A. Sedan så har vi även två stycken för ljud och mikrofon. Och så har vi vår powerknapp som för övrigt har samma ytskikt som plåten här uppe. Trots att det är plast. Väldigt snygg detalj och väldigt, väldigt bra trycker den. Bredvid den så har vi vår reset-knapp. Även den, väldigt tydligt och bra klick. Väldigt stabil. Så har vi hårddisk led och dubbla USB-A 3.0. Fortsätter vi längs sidan bakåt så kan vi nämna att den har som en avsats här, en sluttning som är för själva glaspanelen eller panelerna. Mellan den panelen och toppen här så har vi som en liten spalt. I de här spalterna har vi små små utgångar för luften. Tippar på att den här spalten gör att ljudet då studsar i spalten snarare än direkt ut i luften. Och längre bak här på chassit så har vi även lite större utblås som är tänkt för luften och som ni ser så är de riktade bakåt och så har de då bara som en liten flärp här som öppnar sig så att ljudet även här då ska dämpas. Hoppar vi till baksidan och börjar längst ner så kan vi börja med att vårt nätag har en separat konsol alltså att man kan installera den innan man sätter in den så för man in hela fadderullan i ett enda svep. Ovanför här så har vi två stycken PCI-platser för dig som vill köra med riser som man köper separat. Annars ser det sju stycken, det är ATX, PCI-platser här. IO-plåt. Sen har vi även en 140 mm fläkt som inkluderad. Det går även att köra 120 mm. Och sen så har vi även lite extra perforering här uppe. Och längst där uppe så har vi knappar för att ta ur sidopanelerna. Så man trycker bara in den så här. Ser ni att den hoppar ur här utan att den hakar loss eller att ramlar inte ut. Väldigt smidig lösning för att öppna. Det är bara att lyfta upp den rakt av och ser det en tung och rejäl glasskiva här. Den är både tjock och har bra byggnation runt om. Gott om gods här som ni är till att dämpa. Så har vi miniatyrventiler här på sidan också som går ut här på kanterna. Och när vi ska lyfta på den igen så har vi de här två rejäla plasthakarna här i botten som man då bara för in. Och så vilar den och så är det bara att klicka åt. Känns som en väldigt, väldigt stabil och smidig lösning. 
Och för dig som köper utan glasida så får du två stycken av den här typen av paneler. Och denna har precis som de andra panelerna en centimeter ljudisolerande lager så att den äter upp så mycket ljud som möjligt. De har verkligen inte snålat med isoleringsmaterialet vilket är trevligt att se i och med att det ändå är ett chassi med fokus på att vara så tyst som möjligt. Hoppar vi in till innanmätet så ser vi att det är en helt öppen historia. Som sagt är det ATX och den går hela vägen ner till den nya PSU, Shrouden, som är perforerad här så att man kan ha nätaggregatet allt in upp eller ner hur man nu vill ha det. På varianten med glassidan så ingår såna här små plastdetaljer som är gjorda för att täcka kabeldragningen. De går att fästa i olika nivåer här så att man kan ha dem längre ut mot dig om du behöver mera plats. För de allra flesta så kommer man använda de här gummibussningarna för kabeldragningen. Men kör du till exempel EATX och att det täcker över här så är det bara att flytta ut dessa och så kör man kablarna igenom de här. Och det ingår ju som sagt en hårdisvagga som man kan ersätta de här med och det går att köpa till fler. Så sammanlagt kan vi ha fem stycken sådana här hårdisvaggor. De skjuter du bara in från andra sidan på det här sättet och skruvar fast dem. Så drar du då kablarna från baksidan. Och vill du stoppa in radiator så är det bara att lyfta ut den här lilla plastbiten som ligger uppe på shrouden. Så får du genast tillgång till mycket större djup. Vi kan ha upp till 360 mm här på fronten och detsamma även uppe till. Men innan vi hoppar upp så kan vi även nämna att vi har ytterligare en plastflärp här. För denna så kan vi sätta fläktar och det är för dig som alltså vill få att luften går in här och sen så blåser du rakt upp mot grafikkort till exempel. Och hoppar vi upp här och lossar på de här två skruvarna så kan vi dra ut skenan som vi fäster radiatorerna på ovansidan med. Men planerar du att köra en radiator i toppen så vill vi bara påpeka att det sitter ljudisolering även här i toppen. Så här på sidorna har vi väldigt begränsat utblås så framförallt här längst bak så man har lite bättre utblås. Och kollar vi rakt på baksidan så kan vi börja med här bak så har vi plats för två stycken 2,5 tummar som man bara lyfter av. Fäster på den här och så viker in den och fäster den igen. Och i övrigt här med bakplåten så har vi väldigt gott om utrymme ut i kanten så vi har alltså bra med djup för kabeldragning. Men värt att tänka på att det ändå är en centimeter som går till för ljudisoleringen sen. För dig som kör ATX så är det alltså direkt in här och då kan vi använda våra medföljande karlbarband för att fästa på dessa. Men kör du EATX så vill du nog använda det här istället. Och då är det alltså bara att man viker in dem här, trycker ut dem så att de fäster på någon av de andra avsatserna här. Efter att ha grävt lite i kablarna så har vi hittat tre stycken olika fläktheaders för den fläktkontrollen som ingår. Bara de två inkluderade 140 mm då är inkopplade som standard. Och hoppar vi ner längst ner så ser vi att vi redan som standard då har gått om utrymme för radiatorer. Så har vi ytterligare en hårdisbur här för två stycken som ingår. Och här så har vi ju gott om plats då för nätaggregat och för kablarna. Och här nere i botten så har vi fyra stycken kuddar som dämpar vibrationerna från nätaggregatet. Och dessa är faktiskt inte isolerande på det sättet som The Verge tror. Du kommer inte kortsluta ditt nätaggregat om den råkar toucha plåten här som den alltid gör ändå. Så också samma, gott om plats för kablar och ser ut att vara ett chassi som man njuter av att dra kablar i. Ja, det här var vår genomgång av Silent Base 601 från Be Quiet. Det gör sitt namn rättvisa med gott om ljudisolering. Och det är ju så man får tänka på det här chassit. Det är inte gjort för luftflöde. Det har de andra chassin för, utan det här är för dig som verkligen har knäpptyst. Det är digert byggt, har nedtonat yttre utan någon som helst RGB. Så det här är ju för dig som vill köra riktigt ställ. Vill du få bättre luftflöde det är ju bara att göra som oss och ta av allting. Nu ska vi bara försöka komma på hur man får ihop den här igen, men det är inte era problem utan mitt. Vi ses däremot i nästa video. Jag är Johan Pinet. Hej då!